Los manantiales del lago de Pátzcuaro, que recientemente se rehabilitaron, tienen las condiciones necesarias para la liberación de especies endémicas como el achoque, que actualmente se encuentra con alerta roja por su riesgo de desaparecer por las malas condiciones del agua, apuntó Andrés Arellano Torres del Instituto Nacional de Pesca. Siempre y cuando provengan del medio natural, o sea, el huevo, nosotros lo podemos conservar en nuestras instalaciones y volverlo a regresar. El achoque de Michoacán, como les comento, ya hay todo un avances importantes para su cultivo, ya se puede reproducir en cautiverio. Obviamente hay que también recuperar no solamente a la especie, sino el hábitat donde vive y bueno, ese es el siguiente paso. El agua limpia de los manantiales sí puede ser benéfico para el desarrollo de los achoques, especie que es muy similar a las salamandras y que es primo del ajolote que se tiene en los canales de Xochimilco. A decir de Arellano Torres, es muy complicado lograr la sobrevivencia en cautiverio de la especie. Para la crianza de achoques se necesita recolectar el huevo directamente del lago de Pátzcuaro, crearlo en cautiverio y posteriormente hacer la liberación en cuerpos de agua limpios, como son los manantiales. Sin embargo, se debe de tener mucho cuidado con el manejo del entorno, como cuidar la invasión de otras especies, así como mantener en óptimas condiciones a toda la cuenca. Son unas buenas fuentes de agua, en realidad ahí este, tiene las características ¿no? este, originales que, tiene, que tenía el lago. Ahorita bueno, las condiciones no son las idóneas, sin embargo los manantiales son una, una fuente importante donde se podían liberar ciertas especies e inclusive las tres especies. En el Centro Regional de Investigaciones Acuícola y Pesquera del Instituto Mexicano de la Pesca se tiene la tecnología para la reproducción de especies endémicas del lago de Pátzcuaro, como el achoque, el pescado blanco y el acúmara, para posteriormente hacerles reintegraciones al cuerpo de agua y restaurar así los efectos del cambio climático, la deforestación y sequía severa que recientemente se vivió. Informó para Noti 13, Margarita Reola.